हेलो फ्रेंड वेलकम टू आई चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं आयन चैनल्स के बारे में इसे क्या हम कहते हैं लीगन गेटेड आयन चैनल या तो इसे कहते हैं हम आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर सबसे सब पहले हम उनके जो मीनिंगफुल वर्ड हैं उनको समझ लेते हैं क्योंकि तो हर एक मतलब का बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने लिखा हुआ है लीगन गेटेड आयन चैनल और इसमें चार वर्ड्स को मिलकर के ये सेंटेंस बना हुआ है या ये रिसेप्टार बना हुआ है फर्स्ट वन इज लेगेंड सेकेंड गेटेड थर्ड वन इज आयन एंड द लास्ट वन इज अ चैनल तो सबसे सब पहले देखते हैं लीगेंड का मतलब क्या होता है कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल कोई भी सिग्नल जो उस पर्टिकुलर रिसेप्टार के बाइंडिंग साइड पे जाकर के बाइंड हो और उस चैनल को ओपन करे वो कहलाता है लीगेंड लीगेंड मतलब सिंपल से समझना चाहते हैं तो ड्रग मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल इसे ही हम लीगेंड कहते हैं उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है वह है गेटेड गेटेड मतलब है गेट और गेट मतलब होता है रास्ता या दरवाजा और बेसिक फंक्शन अगर आप जाना चाहेंगे गेट का क्या होता है तो गेट किसी भी दीवार में पाया जाता है और उसका जो पर्पस बनाया गया है गेट का वो यह है कि वो अंदर या बाहर के पर्सन के इंडिविजुअल पर्सन के मूवमेंट को कंट्रोल करे जब तक ये गेट बंद है तब तक कोई भी पर्सन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता उन दोनों को अगर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर रेस्पेक्टिवली मूव करना है तो उस गेट का ओपन होना जरूरी है और यही कॉन्सेप्ट हमारे इस आयन चैनल के साथ भी होता है तो गेट मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी भी आयन को मूवमेंट को कंट्रोल करता होगा चूंकि हम बात कर रहे हैं लाइन गेट की इसलिए यहाँ पे जो ड्रग का मूवमेंट है या जो लिगेंड के बाइंडिंग होने के बाद आयंस का मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा सोलर से इंट्रा सोलर की ओर होगा फिर हम बात करते हैं आयंस की तो आयंस मतलब होता है किसी भी इलेमेंट के पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जिसको हम आयंस कहते हैं जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस क्लोराइड माइनस या इसके जो आयन चार्ज होते हैं उसे हम आयंस कहते हैं और चैनल मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू कोई चीज मूव करता होगा गेट के हमने बात किया था जो खुल के फिर बंद करता है तो अगर बिना गेट को आप इमेजिन कर सकते हैं चौखट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिस इज चैनल तो कोई भी चैनल के थ्रू कोई भी हम जो मूवमेंट करते हैं यही है चैनल के थ्रू अगर आयन मूवमेंट करें तो ये आयन चैनल कहलाता है कंप्लीटली बनता है लिगेन आयन चैनल इसका मतलब हुआ एक ऐसा चैनल एक ऐसा पाथवे जो कि सेल के सर्फेस सेल के मेमरिंग सरफेस पे होगा ट्रांसलर होगा जिसका काम यह होगा कि वो आयन के मूवमेंट को कंट्रोल करे लेकिन वो आयन का कंट्रोल मूवमेंट का कंट्रोल किसके प्रेजेंस में हो लीगन के कंट्रोल में हो लीगन के प्रेजेंस में हो सो कंप्लीटली इट इज नोन एज अगेन गेटेड आयन चैनल ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ का सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं आई होप कि एग्जाम्पल आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा मदद करेगा अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे बहुत भीड़ भाड़ होती है जैसे कोई मंदिर हो गया कोई और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात अगर आप करते हैं तो जब तक अंदर की कैपेसिटी फुल है यानी कि कोई मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए कोई गया हुआ है तो मंदिर के बाहर जो गेट हैं जो बॉडी गार्ड हैं वहाँ पे उनका काम ये होता है कि जब तक अंदर की कंडीशन फुल है जब का अंदर का जितना ऑक्यूपेसी है वो फुल है तब तक बाहर के लोगों को बाहर ही वेट करा देना अंदर जाने नहीं देना यानी कि गेट को बंद करके रखना जैसे ही अंदर के लोग बाहर पहुँचते हैं और अंदर की जगह खाली होती है कंसनट्रेशन वहाँ पर लोगों का कम होता है तब ये जो बॉडी गार्ड हैं या जो वहाँ पर गेट पर खड़े हैं वो उस गेट को खोलते हैं और उतने ही क्वान्टिटी में फिर से लोगों को जाने देते हैं जितनी अंदर की स्पेस है जैसे ही उतने लोग फिर से अंदर पहुंचते हैं ये गेट को बंद कर देता है और अंदर के लोग मूव करते हैं वो सीक्वेंस चलता रहता है तो ये एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मंदिर हमने इसके अंदर की बात की थी इट इज इनसाइड द सेल जो हम बात कर रहे हैं गेट की वो चैनल है और जो पर्सन वहां पर बैठे हैं जो कंट्रोल करते हैं कि गेट कब खुलना है गेट कब बंद करना है वह है लैगेंड और जो पर्सन मूव कर रहे हैं बाहर से अंदर दीज आर द आयंस तो इस तरह से समझ सकते हैं आप जब जब जरूरत पड़ेगी जितनी जितनी जहां पर जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन जब जब जहां जितना जितना बाहर या एक्स्ट्रा का चेंज होगा उसके हिसाब से उस गेट का खुलना या बंद होना किसके कंट्रोल में होता है लाइगेन के कंट्रोल में होता है तो ऐसे चैनल्स को ऐसे रिसेप्टर को हम बोलते हैं लाइगेन गेटेड आयन चैनल सिंपली नोन एज अ आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स अब रिसेप्टर क्या होते हैं हमने पहले भी बताया है बट एक लाइन में आपको बताते हैं चूंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है तो रिसेप्टर आर द माइक्रोमोलिक्यूल विच आर फाइंड आइर ऑन द सर्फेस ऑफ सेल और इन साइड द सेल उनका सिर्फ काम एक ही होता है कि वो मूव कर रहे सिग्नल मॉलिक्यूल को या ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं उनको अपने साथ बाइंड करते हैं देन वो जो ड्रग है अब रिसेप्टार से बाइंड होगा तो ये बन जाएगा ड्रग प्लस रिसेप्टार इज इक्वल टू ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स और दोनों का जो एक्शन है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो इनिशिएट होगा यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि रिसेप्टार एक ताला है और जो ड्रग मूव कर रहा है वो उसकी चाबी है जब पर्टिकुलर चाबी उस पर्टिकुलर ताले
सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिफरेंट नेम की तो ये जो लिगेंडेड आयन चैनल है इसका दूसरा नाम है आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर सिंपली नोन एज आयनोट्रॉपिक फंक्शन या रिसेप्टर दूसरा जो पॉइंट है दीज आर द ग्रुप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच अलाउ इनका जो काम क्या है व्हिच अलाउ द आयंस टू मूव लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या क्लोराइड दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब होता है ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये सेल के मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर के आयंस के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे यानी कि ये दोनों के बीच की कड़ी है इंटरलिंक है बाहर और अंदर एक्स्ट्रा सेलर और अंदर के इंट्रा सेलर के बारे में जिनका काम ये होता है कि आयंस के मूवमेंट को अलाउ करें आयंस हमने बताया है ये आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सोडियम हो पोटेशियम हो कैल्शियम हो या फिर क्लोराइड हो जिस चैनल से जिस तरह के आयन मूव करेंगे उस चैनल का नाम पड़ जाएगा उस चैनल के मूव करने वाले आयंस पे अगर इस चैनल से सोडियम मूव कर रहे हैं तो सिंपली नोन एज ए सोडियम चैनल अगर इसमें से अगर पोटेशियम मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगा पोटेशियम चैनल अगर क्लोराइड मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगा क्लोराइड चैनल या अगर कैल्शियम मूव कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कैल्शियम चैनल तो जिस भी चैनल से जो भी आयन मूव करेगा उस आयन के मूव करने के अकॉर्डिंगली उस चैनल का नाम पड़ जाएगा तो ये कुछ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ अगला जो पॉइंट है वह है रिस्पांस इज वेरी रैपिड द रिस्पॉन्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ चैनल इज सिग्नल इज वेरी हाई ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं लाल वाला हमने दूसरे को भी थोड़ा छोड़ा है तो रिस्पॉन्स इज वेरी रैपिड वेरी हाई इन मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट होता है जैसे ही लिगेंड अपने जगह पर बाइंड होगा लिगेंड बाइंडिंग साइड पर लिगेंड बाइंड होगा लिगेंड मतलब ड्रग मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल वैसे ही चैनल ओपन हो जाएगा दिस इज लाइक अ चैनल ये क्लोज है जैसे ही लिगेंड अपने बाइंडिंग साइड पर बाइंड होगा ये चैनल ओपन हो जाएगा और जो आयंस है वो बाहर खड़े हुए हैं इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का वो आयंस बहुत फास्टली बाहर से अंदर मूव करेंगे और जब इलिगेंट अपने बाइंडिंग साइड से डिसोसिएट हो जाएगा हट जाएगा वैसे ही ये खुला हुआ चैनल वापस से क्लोज हो जाएगा तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट है फास्टेस्ट है इन मिली सेकेंड सेकेंड के भी बहुत कम फ्रैक्शंस में फिर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू अ बाइंडिंग टू अ केमिकल सिग्नल लिगेंट यानी कि वही जो हमने बताया लिगेंट क्या होता है इट रिस्पॉन्स टू अ बाइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लिगेंड ये रिस्पॉन्स करता है चैनल का ओपन या चैनल का क्लोज होना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लिगेंड उस पे बाइंडिंग साइड पे बाइंड हुआ है कि नहीं है लिगेंड के एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं ड्रग मोलिक्यूल हो सकता है एंडोजिनस सब्सटेंस हो सकते हैं उनमें न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकते हैं ना वट इज न्यूरो ट्रांसमीटर अगर ये वर्ड आपके लिए नया है तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस ऐसे मैसेंजर सब्सटेंस जो कि न्यूरोन में पाया जाते हैं और उस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो मैसेज को थ्रू न्यूरॉन ट्रांसमिट करें एक साइनअप से दूसरे साइनअप एक प्री साइनप्टिक से पोस्ट साइनप्टिक इस तरह के मूवमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करें जिनको हम थोड़ी देर बाद इन डायग्राम से समझने वाले हैं फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो ये है इनके फंक्शन इनके फंक्शन क्या क्या हैं जो हमारे आयन चैनल्स हैं लिगिंग आयन चैनल हैं इनके फंक्शन क्या क्या हैं ये कौन कौन से तरह के एक्शन को देने में अपना रोल प्ले करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरो ट्रांसमिशन जैसे हमने देखा न्यूरोन्स के अंदर ट्रांसमिशन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं दिस इज दक्चर ऑफ न्यूरोन्स इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर बाद ये न्यूरोन्स से जो मूवमेंट हो रहा है ये न्यूरोन्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूजफुल होते हैं थ्रू दिस आयन चैनल दूसरा है कार्डियक कंडक्शन हार्ट रेट का कंडक्शन होना कार्डियक कंडक्शन करना ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के चैनल्स पे आयंस का कंसल्टेशन बढ़ेगा तो कंडक्शन स्टार्ट होगा लाइक सोडियम चैनल्स एंड ऑल तो ये आपके हार्ट रेट को कॉन्ट्रैक्स लेस करने के लिए काम करेंगे फिर है अगला जो इसका फंक्शन है आपके लिगिंग आयन चैनल का वो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट होना मूवमेंट करने के लिए ये भी डिपेंड करता है आयन चैनल पे सोडियम चैनल पे इस तरह के और जो डिफरेंट चैनल हैं कैल्शियम चैनल उन पे भी डिपेंड करता है कि कब कब वो काम करते हैं आपने जब फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी या जब कभी भी आपने फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन के देखे होंगे तो आपने दो चीज़ें देखी होंगी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर सोडियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस तरह के ब्लॉकर या ओपनर नाम के पोटेशियम चैनल ओपनर जैसे सुना होगा सो ब्लॉकर मतलब ऐसे सबसे जो किसी चैनल को ब्लॉक करते हैं किस चैनल को ब्लॉक करते हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं अगर आप बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर की तो वो जो ड्रग्स हैं वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा इन्फ्लक्स मीन्स बाहर से अंदर आना नहीं होगा अगर ये पोटेशियम चैनल ओपनर
आयल चैनल तो उनके नाम से पढ़ते हैं कि कौन से चैनल को वो मूव करते हैं इसलिए वो आयल चैनल कहलाते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर वो कौन से चार्ज मॉलिक्यूल को अपने से अंदर बाहर जाने देते हैं तो हम सिंपली इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एक्साइटेटरी और इनिबिटरी जब कभी भी आयन चैनल पॉजिटिव चार्ज वाले आय को लाइक सोडियम को बाहर से अंदर आने दे रहा होगा उसकी वजह से एक्साइटमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एक्साइटेटरी आयन चैनल और अगर कोई तरह से क्लोराइड चार्ज वाले आय को अंदर आने दे रहा होगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही होगी दिस इज कॉल्ड इनिबिटरी आय चैनल हम इसको देखेंगे अब डिटेल से इन डायग्राम के थ्रू सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डायग्राम के पर्पस के पीछे यह डायग्राम आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा इस डायग्राम को हमने थ्योरी को कन्वर्ट करके एक सिस्टमेटिक डायग्राम में बनाने का एफर्ट किया है ये तीन डायग्राम बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सबसे सेंटर का डायग्राम हम पहले समझते हैं देन उसके बाद लेफ्ट का समझेंगे और उसका रिलेशनशिप दोनों तरफ से है लेफ्ट से भी और राइट right से भी तो आप सबसे पहले देखिए यह है हमारे न्यूरोन सिस्टम इसमें आप देख सकते हैं दिस इज प्री सैनेप्टिक एंड दिस इज पोस्ट सैनेप्टिक एक न्यूरो का पार्ट है प्री सैनेप्टिक और पोस्ट सैनेप्टिक मतलब क्या होता है इस जंक्शन के इस कॉल सैनेप्टिक जंक्शन या न्यूरॉन जंक्शन इस जंक्शन के पहले कुछ अगर न्यूरॉन आ रहा है इस कॉल प्री सिम प्री सैनेप्टिक न्यूरोन्स और जंक्शन के कोई चीज बाद आ रहा है कॉल पोस्ट सैनेप्टिक जंक्शन या पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन सिंपल सा लॉजिक है ये दोनों जुड़ रहे हैं तो वो जंक्शन कहलाता है जंक्शन के पहले है तो वो प्री जंक्शन के बाद है तो वो पोस्ट ये दोनों कभी आपस में टच नहीं करते अगर आपको लगता है कि दोनों टच करते हैं तो ऐसा नहीं होता है दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करते जो केमिकल्स हैं या न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर है इनका सिग्नल का ट्रांजेक्शन जरूर होता है अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को शुरुआत कैसे होती है एग्जाम्पल अगर हमने लिया हुआ है कोई सिग्नल है किसी भी तरह का सिग्नल है एक्साइटेड सिग्नल है इनिमिटेड सिग्नल है पेन का सिग्नल है कोई पिन चुभा है आपके अंदर या किस तरह की कोई एक्टिविटी आपके थ्रू बॉडी से डिटेक्ट की गई है तो ये सिग्नल आपके बॉडी के सर्कुलर सिस्टम में पहुंचता है वहां से फिर आपके ब्रेन में पहुंचता है देन ब्रेन में प्रेजेंट जो प्री सैनेप्टिक न्यूरोन्स हैं इनमें पाया जाता है न्यूरो जो एक वेसिकल्स में लोकेटेड होते हैं न्यूरो हमने बताया कि जो न्यूरोन्स के अंदर मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे होंगे दिस कॉल न्यूरो ट्रांसमीटर दिस आर द केमिकल जैसे स्टाइकोलिन नॉर्डेन इस तरह से डोपामिन इस तरह के न्यूरो हो सकते हैं तो जैसे ये सिग्नल आएगा प्री सैनेप्टिक से ये जो स्टोर किया गया है सिंथेसिस एंड स्टोर किया गया है इसके भी स्टेप हमने एमसीक्यूज में डाले हैं कि सिंथेसिस का स्टेप क्या क्या होता है तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं एस्टाइकोलिन की तो ये एस्टाइकोलिन रिलीज होता है प्री सैनेप्टिक से प्री सैनेप्टिक के बाद ये पहुंचता है आपके पोस्ट सैनेप्टिक में ये है आपका केमिकल सिग्नल जो प्री सैनेप्टिक है वहां पर केमिकल सिग्नल जैसे ही पोस्ट सैनेप्टिक पहुंचता है वो बन जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देखिए कैसे यहां से जो न्यूरो ट्रांसमीटर है एस्टाइकोलिन वो रिलीज होता है और पोस्ट सैनेप्टिक डिफरेंट टाइप के रिस्पार होते हैं डिफरेंट टाइप के आयन चैनल होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन से तरह के आयन को हम मूव करने देते हैं हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो तरह के आयन चैनल बनाए हुए हैं एक जो ब्लैक कलर में आप ओपन तरह के देख रहे हैं जैसे सोडियम चैनल एंड जो ब्लू कलर में देख रहे हैं दैट इज क्लोराइड चैनल या फिर गाबा चैनल के बाद हम लोग बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की तो रिसेप्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसेप्टार की बात करेंगे तो इस तरह से रिसेप्टार होते हैं जो आगे जाने वाले समय में आयंस को मूव करने देते हैं तो ये हमारा हो गया दो रिसेप्टार्स रिसेप्टार की अगर हम बात करते हैं चूंकि स्टाइफ वाइंग हमने एग्जाम्पल लिया है तो दिस रिसेप्टार आ दर निकोटेनिक रिसेप्टार विच बाइंड स्टाइकोलिन एंड अलाउड मूवमेंट ऑफ सोडियम यानी कि प्लस चार्ज वाले को आयंस को पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायंस को मूवमेंट के लिए अलाउ करेंगे और हमें थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आता है तो वह एक्साइटेटरी सिग्नल शो करेगा सो ड्यू टू द स्टाइकोलिन बाइंडिंग विद रेस्पेक्टिव निकोटेनिक रिसेप्टार द सोडियम चैनल इज ओपन एंड दिस अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आयन चैनल बेसिकली लेगिनगेटेड आयन चैनल तो इसके बाद क्या होता है ये देखिए अभी हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है क्लोराइड चैनल को थ्रू क्योंकि यहां पे गाबर से पार एक्टिवेट नहीं हुआ इसलिए हमने कुछ समझाने के लिए बनाया हुआ था क्रॉस करते हैं फिर ये जब मूवमेंट होगा यहां तो इसके पहले कैसा था और इसके बाद कैसा था वो आपको दिखा रहा है अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं हमने कहा कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है मेम्ब्रेन के बीच कनेक्टिंग लिंक का रिसेप्टार है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है आप इस स्ट्रक्चर में साफ साफ देख पाएंगे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये जो आप देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर है एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब होता है सेल के बाहर और ये है इंट्रा सेलुलर इसका मतलब है सेल के अंदर तो इन दोनों के बीच में है हमारा ये मेम्ब्रेन इस इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन दोनों के बीच में
हेड और नीचे का जो आपको दो पार्ट्स में दिख रहे हैं दैट इज टेल दिस इज हेड एंड टेल फॉर्सिफिट बायर्स इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए तो ये चैनल अभी इनएक्टिव है ये चैनल क्लोज है जो आपको दिख भी रहा होगा क्लोज है इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है और ये जो आयन है बाहर डिफरेंट तरह के आयन हो सकते हैं एग्जाम्पल का हमने कोट किया हुआ है सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस तो दोनों बाहर में प्रेजेंट हैं अभी ये गेट क्लोज है गेट क्यों क्लोज है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अ लिगेंड बाइंडिंग साइट और अभी यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं है तो ये सप्तार जो चैनल है हमारा आयन चैनल सप्तार ये क्लोज है तो क्लोज होने की वजह से जो मूवमेंट है वो कुछ भी नहीं होगा बाहर से जो आयन है वो अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि तो हमने बताया है कि गेट क्लोज है जब गेट क्लोज होगा तो गेट खुलेगा नहीं और जब गेट खुलेगा नहीं तो बाहर से मूवमेंट कैसे होगा इसलिए अभी चैनल क्लोज है और आप देख सकते हैं दिस इज पोर जो आपका अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है थोड़ी देर बाद दिखेगा तो इन दोनों के बंद होने के बाद जो जगह बचेगा दिस इज कॉल्ड पोर और उसी पोर से होकर के हमारे आय मूव करेंगे एक्स्ट्रा सोलर से इंट्रा सोलर की ओर अब हम बात करते हैं इस कंडीशन के बाद का सपोज अब ये रिसेप्टार एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे हमारा स्टाइल को निकोटेनिक रिसेप्टार पे माइंड हो गया अब क्या होगा हमने बताया कि जो निकोटेनिक रिसेप्टार है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम चैनल को अलाउ करेगा देन अब देखिए ये जो सिग्नल था यही हमारा लिगेंड था लिगेंड बाइंड हो चुका है और लिगेंड के बाइंड होने की वजह से ये जो हमारा चैनल था क्लोज वो हो गया है ओपन आप देख सकते हैं अब यहीं पर आपको पोर दिख रहा होगा दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोज दिख रहा है पोर या चैनल यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है चूंकि ओपन हो चुका है और ओपन होने की वजह जो सोडियम बाहर में था और ये सोडियम को अलाउ कर रहा है अपना निकोटेनिक रिसेप्टर तो सोडियम आयंस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर टुवर्ड्स इंट्रा सेलुलर तो ये जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर से मूव करके आपके सेल के अंदर आ गए हैं अब देखिए ये चैनल ओपन हो गया है यहां पे हमने बताया चैनल ओपन हो गया है और सोडियम यहां पे प्रेजेंट हो गया है तो सोडियम का सेल के अंदर आने से अब सेल के अंदर सोडियम का जो पोटेंशियल है या पोटेंसी है क्या है या जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया है अब हमने बताया था सोडियम का जो फंक्शन क्या है न्यूरोट्रांसमीटर कार्डियक कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन तो ये कैसे होते हैं अब आपको इसके बाद वो वाले डायग्राम से जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल इससे समझाने का प्रयास करते हैं देखिए अब जब सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से सोडियम के जो आयंस है उनका मूवमेंट हो गया है सेल के अंदर तो अब क्या होगा अब होगा एक्शन पोटेंशियल दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेटिंग एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल क्या होता है According to the potency of ions, the action is produced. That is called action potential. Potency की वजह से produce हुआ action कहलाता है action potential. इसमें आप graph देख रहे हैं तो दो तरह से बनेगा एक होता है आपका जो है membrane potential के corresponding, दूसरा होता है time के corresponding. Membrane potential का मिली वॉल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज माइनस सेवेंटी माइनस फिफ्टी फाइव देन जीरो देन प्लस थर्टी मिली वोल्ट इसके जो चार्ज होते हैं वो होते हैं पोटेंसी जो होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पहला जो ग्राफ आप देख सकते हैं माइनस सेवेंटी बोल्ट से डायरेक्ट जो स्ट्रेट गया है दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल नाम से क्लियर है रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता होगा कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सिंपल सा लॉजिक है रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंसी जिसमें वो अभी फिलहाल रेस्ट कर रहा होगा रेस्ट मतलब होता है कोई भी काम नहीं करना सिंपल सा लॉजिक रेस्ट करने का मतलब है कि कोई भी काम नहीं करना और जब कोई भी काम नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो ग्राफ में फ्लक्चुएशन तो होगा नहीं एक न्यूट्रल चलता रहेगा एक बेस लाइन की तरह से तो इट इज कॉल्ड आपका रेस्टिंग पोटेंशियल अब चूंकि हमने देखा कि सोडियम आया सेल के बाहर से सेल के अंदर आ चुके हैं तो सोडियम की चार्ज पॉजिटिव होती है पॉजिटिविटी बढ़ रही है अब यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखना होगा ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव चार्ज वाले आय जब कभी बाहर से अंदर आते हैं दिस इज कॉल्ड डी पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज आता है दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज का आना पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज का दोबारा आना रिपोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज का बहुत ज्यादा आ जाना दस कॉल हाइपर पोलराइजेशन तो हमने आपके लिए बनाया हुआ है यहाँ पे ट्रिक इस ट्रिक को देखते हुए आप ये बहुत आसानी से याद रख पाएंगे पोलराइजेशन क्या होता है डीपोलराइजेशन क्या होता है और कब की कंडीशन को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन बहुत सिंपल सा लॉजिक है ध्यान दीजिएगा तीन टर्म्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं और तीन टर्म्स ही यूज होंगे दैट इज डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन तो इन तीनों में जो कॉमन वर्ड है वो है पोलराइजेशन तो थोड़ी देर के लिए हम पोलराइजेशन को स्किप कर देते हैं तो पोलराइजेशन को स्किप करने के बाद हमारे पास वर्ड बनता है डी री और हाइपर तो डी और डी को समझने के लिए हमने क्या होता है जब डी पोलराइजेशन होगा तो डी स्टैंड फॉर धन पहला जो डी का पहला वर्ड है डी एंड डी फॉर धन धन मतलब होता है प्लस चार्ज प्लस 
को बोलते हैं धन जो आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे समझ सकते हैं डी स्टैंड फॉर धन धन स्पेंड फॉर पॉजिटिव चार्ज तो धन मतलब धन का साइन प्लस साइन प्लस मतलब साइन मतलब पॉजिटिव आयन तो कभी भी अगर आप बात करते हैं डीप पोलराइजेशन की डी वर्ड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको डी बोलने तो धन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन का बाहर से सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा होगा और आप बात करते हैं रिपोलराइजेशन की या पोलराइजेशन की जो कि रिपोलराइजेशन बना हुआ है पोलराइजेशन से एंड पोलराइजेशन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज तो डी मतलब हो गया उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज वैसे जैसे हमने कॉन्सेप्ट दिया था तो अब यहां पे बात करते हैं रिपोलराइजेशन की तो रिपोलराइजेशन मतलब होता है री री मतलब बना है ऋण ऋण का चिन्ह मतलब होता है माइनस साइन माइनस साइन मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज जो कि डी का उल्टा है धन का उल्टा है नेगेटिव चार्ज तो जब केस होगा आप बात करते हैं डी पोलराइजेशन की तो बात कर रहे होते हैं ऐसा कंडीशन जहां पर पॉजिटिव चार्ज धन चार्ज बाहर से अंदर मूव कर रहे हैं अगर आप बात करते हैं रिपोलराइजेशन की तो नेगेटिव चार्ज यानी कि रिन चार्ज वहां से अंदर मूव कर रहे होंगे दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है अब जो तीसरा वर्ड बचा है वह है हाइपर पोलराइजेशन तो इसमें हाइपर का मतलब होता है ज्यादा एंड यू नो वर्ट द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन दैट मीन्स कमिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम एक्स्ट्रा सोलर टू इंट्रा सोलर बट केस लगा हुआ है हाइपर का तो इसका मतलब होगा कि कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चार्ज वाले आय बाहर से अंदर मूव कर रहे होंगे अगर आप बात करते हैं कुछ ऐसे क्लोराइड चैनल की तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग काफी देर के लिए विद्ध हो जाती है काफी देर के लिए थोड़ी देर के लिए काफी देर मतलब मिली जो हमने पहले बात किया था उससे थोड़ा ज्यादा के लिए खुल जाती है और उसके खुलने का जो रेट है वो नॉर्मल की तुलना में ज्यादा होता है इस वजह से मैक्सिमम चार्ज जो होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले वो बाहर से अंदर आ जाते हैं और चूंकि सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर नेगेटिव चार्ज का लेवल ज्यादा होगा देन दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन अब हम देखते हैं इस ग्राफ में इसके थ्रू दिस ग्राफ इज फॉर एक्शन पोटेंशियल अब आपको ये चीज बहुत समझ में आनी चाहिए बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं देखिए यहां क्या हुआ था यहां पे एस्टाइकोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर आया था एस्टाइकोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर को पोस्ट सनेप्टिक जो पोटेंशियल है वहां पोस्ट अनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है यहां पे आप बात करते हैं निकोटिन के सेप्टार प्रेजेंट है तो एस्टाइकोलिन उस निकोटिन के सेप्टार पे बाइंड होगा और हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि निकोटिन के सेप्टार के बाइंड होने या एक्टिवेट होने की वजह से सोडियम चैनल के को इन वर्ड आने देने में हेल्प करेगा यानी कि सोडियम चैनल के इनवर्ड को फैसिलिटेट करेगा जिसकी वजह से यह चैनल ओपन हुआ और सोडियम चैनल आया चूंकि सोडियम चैनल में पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के आते ही एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसी एक्शन को हम दिखाते हैं एक्शन पोटेंशियल सेल के फॉर्म में इस एक्शन पोटेंशियल फॉर्म में आपने बताया था पहले हमने बताया था आपको कि ये जो फर्स्ट वन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल का है तो जब तक कोई मूवमेंट नहीं होता आयंस का यहां जब तक वो बंद है तब तक वो रेस्टिंग पोटेंशियल में रहेगा अब आप देख रहे हैं कि सोडियम चैनल आ चुका है तो जैसे ही सोडियम चैनल के खुलने से सोडियम आया है सोडियम चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और हमने पॉजिटिव चार्ज का उल्टा अगर देखेंगे ऐसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो क्या होगा डी पोलराइजेशन तो अब आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से जो पोटेंसी है वो बढ़ गई है काफी बढ़ गई है और ये पोटेंसी इसकी पिक एक्शन तक पहुंच गई है क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया है मिली दिखाया है आपके ग्राफ को और दूसरे को दिखाया है टाइम के करस्पॉन्डिंग तो माइनस से माइनस देन जीरो प्लस थर्टी इस तरह से जो पीक एक्शन पे है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम चार्ज के आने के वजह से ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं डी पोलराइजेशन डी स्टैंड फॉर उल्टा ऑफ नेगेटिविटी यानी कि डी बोले तो धन पॉजिटिव चार्ज का आना डी पोलराइजेशन कहलाता है उसके बाद जैसे हमने बताया कि मंदिर में जब कोई पहुंच गया है दर्शन करने के लिए काफी भीड़ हो गई है तब तक फुल है अंदर पॉजिटिविटी भी अंदर बड़ी हुई है लोग बड़े हुए हैं काफी सारे इसलिए बाहर अभी आना अलाउड नहीं है बाहर के लोगों का अंदर जाना अलाउड नहीं है जैसे जैसे पीछे के बैक गेट से उनका एग्जिट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां से पूरे गायब हो जाएंगे तो अंदर खाली हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कम होते जाना भी नेगेटिव चार्ज के बढ़ने की और इंडिकेशन कर रहा है दैट मीन इट इज इंडिकेटिंग द केस फॉर पोलराइजेशन चूंकि पहले पोलर था दी हुआ तो दोबारा पोलर होगा इसीलिए कहते हैं हम इसको रिपोलराइजेशन तो वापस से जब पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा तो ये केस कहलाता है आपका रिपोलराइजेशन सो डी पोलराइजेशन देन रिपोलराइजेशन अब यहां पे हमारा केस खत्म हो जाना चाहिए था कभी कभी ऐसा होता है कि चैनल जो हमने बताया है चैनल के पास में कभी कभी ऐसा होता है कि चैनल थोड़ी देर के लिए खुल जाते हैं ज्यादा उसकी वजह से मैक्सिमम जो नेगेटिव चार्ज वाले आय हैं वो बाहर से अंदर आ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन आप देख सकते हैं इस ग्राफ से काफी नीचे है तो हाइपर नेगेटिव नीचे है लेकिन किसके तरफ नेगेटिविटी की तरफ जितना नीचे आ रहा है उतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है नेगेटिविटी बढ़
बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द आयन चैनल या लिगेन गेटेड आयन चैनल या आयनोट्रॉपिक रिसेप्टार तीनों नाम से आप इसको जान सकते हैं फिर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया प्री सनेप्टिक पोस्टनेप्टिक जंक्शन के बारे में सनेप्स के बारे में और उसके मेम्ब्रेन के बारे में फिर हमने देखा कि सोडियम चैनल एग्जाम्पल के लिए आज लिया था सोडियम चैनल को तो सोडियम चैनल क्लोज होने पे कैसा रहता है ओपन होने पे कैसी एक्टिविटी होती है जब चैनल ओपन होगा और काम करेगा तो क्या होगा आप इसमें से देख सकते हैं और इसके ग्राफ के ऊपर बनाया है हमने आपकी जानकारी के लिए कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं कि कौन से ड्रग कौन से आयन चैनल पे अपना इफेक्ट शो करके रिजल्ट देते हैं तो ये है लिग्नोकेन अगर हम बात करते हैं लिग्नोकेन की लोकल एनसिटी की जिसको हम आपके टॉपिकल सर्पस पर अप्लाई करते हैं तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा इसका मतलब ये है कि वो चैनल को ब्लॉक कर देगा और चैनल के ब्लॉक होने वजह से सोडियम आयन बाहर से अंदर नहीं आ पाएंगे और आपने देखा है कि सोडियम का जो रोल है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में और न्यूरोट्रांसमिशन में और एक्साइटमेंट में भी होता है तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा इसलिए एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा और आपको पेन का परसेप्शन नहीं होगा इस तरह से हम बात करते हैं अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तो एग्जांपल है वरापा मिल यानी कि वरापा मिल अपना एक्शन थ्रू कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके देता है अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ा है उसका क्लासिफिकेशन पढ़े हैं आप लोगों ने तो आपको मालूम होगा उसमें एक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसका मतलब है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उस कैटेगरी के ड्रग हैं जैसे आप बात करते हैं वरापा मेल कैप्टोप्रिल तो ये जो है आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करेंगे नाम से ही क्लियर है फिर हम बात करते हैं क्राइट चैनल की तो एग्जाम्पल है डायजोपाम जो कि क्राइट चैनल के हिसाब से काम करता है उसके ऊपर एक्टिविटी अपना शो करता है तो हमने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल कोट किए हुए हैं आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा प्रोफेशन जो है हम प्री एजुकेट कर रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है और आप हमें बताइए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए अगर आपका कोई सजेशन होगा डेफिनेटली हम उस सजेशन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे हमने इसके पहले के वीडियो जो भी बनाए हैं इन सब को यूज करते हुए हम एक एम सी बहुत जल्दी लाने वाले हैं जो कि आपको बताएगा कि किस किस तरह से स्टडी करनी है इसके पहले हमने बात किया था बेसिक यूनिट वन के एम तो हम जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा यूनिट टू का खत्म हो जाएगा या उसके अंदर जो ये रिसेप्टार वाले हैं सॉरी वो खत्म हो जाएंगे तो हम इसके भी एम लेके आएंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज स्टे सपोर्टिव एंड कनेक्टेड विद दिस सोल्यूशन फॉर्मसी